Harleen, ano-ano ang mga napag-usapan sa meeting at kailan din ba sisimula ng mga pagdinig? Ela, una nga nga iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue sa sugar importation sa Martes yan, August 23. Alinsuno dito sa naging privilege speech ni Senate President Mick Duberi na nananawagan sa komite na imbestigahan ang naging anomalya sa Sugar Regulation Administration. Habang itusunod naman sa Webes, August 25, ang issue sa umano'y overpriced at outdated laptops na binili ng procurement service ng Department of Budget and Management o PSPPM para sa Department of Education. Kasama rin Ella sa mga nakalinya na didinggin ng komite ang inihain na resolusyon ni Senator Rito Honteveros kaugnay ng mga umano'y reklamo sa Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAS. Ganoon din ang umano'y undue payment ng Land Transportation Office o LTO kaugnay ng isang IT infrastructure project. Sa organizational meeting ng komite ngayong umaga, naglatag din ng isang roadmap ang chairperson ng komite na si Senator Francis Tolentino para sa nais nitong direksyon ng komite sa ilalim ng kasalukuyang kongreso. Anya, hindi magiging isang political circus ang Senate Blue Ribbon. Hindi rin Anya magkakaroon ng mga tila walang katapusan na pagdinig at re-reskituhin din Anya ang karapatan ng mga testigo. We will not be here to witch hunt, to have a fishing expedition. We will be here in the succeeding hearings to gather and uncover the truth. Kahit sino po ang masaktan, we will do what is right. Ilang bagong rules din ang inadapt ng Senate Blue Ribbon Committee na may kaugnayan sa detention at commitment orders na maaaring ilabas ng komite. Samantala, Ella, itinalaga din bilang a senior legal consultant ng Senate Blue Ribbon si dating, for, dating at Deputy Ombudsman Melchor Carantang habang General Counsel naman si dating Deputy Ombudsman for Luzon, Gerard Mosquera. At yan mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado.